கடல் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுல பல உயிரினங்கள் பல அதிசயங்கள் பல ஆராய்ச்சிகள் பல அற்புதங்கள் பல ஷாக் தர்ற விஷயங்களும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த கடல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான ஜீவன்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அந்த கடல் ஒரு நாள் வத்தி போச்சு அப்படின்னா அதுங்களோட நிலைமை என்ன ஆகுறது அப்படிங்கறத யோசிச்சுங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல ஒரு கடல்ல ஆண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் டன் மீன்களை அள்ளி எடுத்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட நீர் பரப்பு பற்றி போயிருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் காரணமா இல்ல அதற்கு பின்னாடி வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா அப்படிங்கறது ஒரு மர்மமாகவே இருக்கு இது எதை பத்தி அப்படிங்கறத இன்னும் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கலாம் சுமார் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி மெச்சிகன் ஏரிய விடவும் நீர்பரப்புல பெரிதா இருந்தது அது உலகத்தோட நான்காவது மிக பெரிய ஏரியா இருந்தது ஏரி அப்படிங்கறத விடவும் அத கடல் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவு விரிந்து பறந்து இருந்தது தாஷ்கன் நகரத்துல இருந்து நானூறு மைல்கள் தொலைவுல இருந்தது அமிர்தயா சைர்தயா அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆறுகள் ஆப்கானிஸ்தான் தஜகிஸ்தான் மற்றும் கிரிஜிஸ்தான் இந்த மலைத்தொடர்கள்ல உருவாகி ஓடி வளம் கொடுத்தது நிலப்பரப்புக்குள்ள பெரிய தண்ணி தீவு மாதிரி இருந்ததாலேயோ என்னவோ இதற்கு ஏரல் கடல் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏரல் அப்படின்னா தீவு அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்களோட மொழியில ஆயிரத்தி நூறு குட்டி தீவுகள் இதுக்குள்ள இருந்திருக்கு அப்ப இதனுடைய பரப்பளவு அறுபத்தி எட்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் சோவியத் பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஒரு முடிவெடுத்தாங்க மத்திய ஆசியாவோட வறண்ட நிலப்பரப்பை வளமாக்கணும் அப்படின்னா அந்த பகுதியில பருத்தி செடிகளை விளைவித்து பசுமையை வரவழைச்சு பஞ்சத்தை பஞ்சா பறக்க விடணும் அப்படிங்கறது தான் ஆனா அதை செயல்படுத்தின விதத்துல அவங்க சொதப்பிட்டாங்க அமோகமான விளைச்சலை கொண்டு வர அதிக அளவுல வேதியியல் மற்றும் உரங்களை பயன்படுத்தினாங்க மேற் சொன்ன ரெண்டு ஆறுகளின் நீர் வளத்தை இதுக்காக திருப்பி விட்டாங்க ஏரலுக்கு வர்ற தண்ணிய வீழலுக்கு இறைத்தாங்க நீர் வரத்து குறைய தொடங்குச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல நான்கு மில்லியன் பாசன பரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இரண்டு மடங்கா அதிகரிச்சது ஆறுகளோட தொண்ணூறு சதவிகித தண்ணீர் பருத்தி பயிர் விளைவிப்பதற்காக உபயோகிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஆறு அடிகள் நீர் மட்டம் குறைந்தது மட்டம் குறைய குறைய நீருடைய உப்பு அளவு அதிகமாச்சு அதோட இருந்தா கூட ஏரல் ஒருவேளை பிழைச்சிருக்கலாம் ஆனா வேதியியல் கழிவுகளை முழுக்க முழுக்க ஏரல்ல கொட்டினாங்க ஒரு சில மீன் நினங்கள் மட்டும்தான் ஏரல்ல தாக்கு பிடிச்சது எண்பதுகளுடைய ஆரம்பத்துல சுத்தமா அழிஞ்சு போயிடுச்சுங்க மீன் மீன் வளம் மட்டும் இல்லாம அதை சார்ந்து வாழ்ந்த பறவை இனங்களும் விலங்கினங்களும் காணாம கூட போயிடுச்சு இரண்டாம் உலக போரின் போது ஹிட்லர் படைகளை எதிர்க்கிறதுக்காக பெரிய பெரிய போர் கப்பல்கள் இந்த ஏரல்ல நங்குரமிட்டு இருந்தது அது மெல்ல மெல்ல கரை தட்டி மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சே போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல சோவியத் யூனியன் பிளவுப்பட்ட போது உஸ்பெகிஸ்தான் கசகஸ்தான் கைகளுக்குள்ளார வந்தது ஏரல் இருந்தாலும் சோவியத் விவசாய பார்முலாவை விடாம பின்பற்றி ஏரலுக்கு சாவ மணி அடிச்சது இதன் மொத்த நீர் பரப்பானது பத்துல ஒன்னா சுருங்கி போச்சு தண்ணீர் பரப்பு குறைய குறைய அதனுடைய அடி வண்டல்ல தடிமனா படிந்து போய் வேதி படிமங்கள் சுழல் காற்றுடைய வேதி படிமங்கள் சுழல் காற்றுல அந்த பகுதி முழுக்க புழுதி காடா மாறுச்சு இதன் பாதிப்பால பத்துல ஒரு குழந்தை ஒரு வயதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போச்சு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையில இருந்த இந்த பகுதிய பேராசையாலும் தவறான திட்டங்களாலையும் மித மிஞ்சிய வேதி உரங்களாலையும் பிசாசு பகுதியா மாத்திட்டான் மனுஷன் அதன் பிறகு எப்பவுமே மீட்டெடுக்க முடியாத அளவு அதல பாதாளத்துல புதஞ்சு போச்சு இந்த ஏரல் கடல் நம்ம வரலாற்றுல ஒரு கடலையே மனிதன் அழிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா இதை பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க